അല്ല ഈ സങ്കല്പം ഇല്ല അവർക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് അവര് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിയാല് ഇൻസുലിൻ കുത്തിയൊക്കെ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അല്ലാതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്നും അങ്ങനെ അത് അറിയാമെങ്കിലും അവർ ആ രീതിയിലല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്രെഡ് ഫ്രെഡറിക് ബാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കശി അന്ന് പ്രമേഹം തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാരിങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങി മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസുലിൻ തീരെ പാങ്ക്രിയാസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചികിത്സ അല്ല ഇനി അന്ന് അതേസമയത്ത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്നൊരു വിഷയമല്ലേ ഇനി കാരണം അത് ആൾക്കാർ ഡയറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉപവാസം നടത്തിയിട്ടൊക്കെ സുഖമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് അതും ഫലപ്രദമല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിലോസിസ് മാതിരിയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു ഫെഡറിക് വില്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഫെഡറിക് ബാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കശി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഇൻസുലിൻ പന്നീൻ്റെ ദീനാത്തുനിന്ന് പാങ്കരാസിനകത്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് അത് കുത്തിവെച്ചപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് വന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വമ്പിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി മരണാവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതാണ് പിന്നെ വൈദ്യലോകം അംഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിയാൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന് പിന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിനും അത് തന്നെ കുത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പം മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് കാര്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾക്കൊന്നും കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പൊതുവെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെൻ്റ് അതായി മാറി ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതേമാതിരി ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കൂട്ടുന്ന ഗുളികളുടെ ഇൻസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രിക്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൾഫോണിലീറിയ മാറില്ല നമ്മൾ ക്ലീമപ്രോയിട്ടൊക്കെ മാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എല്ലാവരും മറന്നു പോയി ഡയറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൽ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെഡിക്കൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഡയറ്റൊക്കെ വെറുതെ ഒരു പേരിനൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയാമെന്നല്ലാതെ മെയിനായിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഐതർ ഈ ഓറൽ ഹൈപ്പോക്ലൈസിമിക് ഏജൻ്റ് എന്ന ഈ ഗുളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഷോർട്സ് പിന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് എങ്ങനെയാണോ ചികിത്സിച്ചെന്ന് അതേ രീതി തന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിനും ഒന്ന് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും വ്യത്യാസമാണെന്നിലൊക്കെ ഒരു മറന്നു പോയി മറന്നു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചികിത്സാ രീതി രണ്ടിനും ഒരേ മാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് രോഗമാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നില്ലൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല അവർ ചികിത്സിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ബാങ്ക്രിയാസിന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ചെറിയ അളവിൽ കുത്തിയൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയത്ത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ ബ്ലഡിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണുള്ളത് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നോർമൽ ഇൻസുലിൻ അളവിൻ്റെ പത്ത് ഇരട്ടിയൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർമാർ വീണ്ടും ക്ലിമപ്രൈഡുമാരുടെ ഗുളികളാണ് എഴുതുന്നത് കാരണം അവർ ബ്ലഡിൽ ഇൻസുലിൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ ഫാസ്റ്റിങ് ഇൻസുലിൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പറയുന്ന കേൾക്കാം എന്താ അവർ പറയും ഇതെന്തിനാൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നവർ പറയാം അത്രത്തോളം അതിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ബ്ലഡിൽ ആൾറെഡി ഇൻസുലിൻ കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അത് ആ ഇൻസുലിൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നില്ലാണ് അവരെ ധാരണ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുമില്ല അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അറിയില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ് രണ്ടാലോ സംഗതിയാണ